Друзья, всем привет! И вы, как обычно, на моем канале. Как вы в курсе, недавно готовил тушенку и хотела что-то приготовить с нее вкусное, с каким-то блюдом. И во вкладке сообщества я сделал небольшой опрос. Были варианты драники с тушенкой, макароны с тушенкой, каша с тушенкой или суп с тушенкой. Большинство отдало предпочтение драников с тушенкой. Выбор, друзья мои, очевиден, и потому мы сегодня будем готовить драники с тушенкой. Друзья, и отдельно я хочу выразить спасибо вот этим вот людям, которые постоянно ставят лайки, пишут комментарии и поддерживают мой канал. И данный вопрос навеял меня на очень простые действия. Начиная с этого ролика, вы пишите свой любимый рецепт, который вам нравится, в комментариях. Он, если наберет самое больше лайков, я его обязательно приготовлю, а ваш рецепт и ваш аккаунт прикрепляю в комментарии. На первом этапе нам понадобится чищенная картошка, которую предварительно начистил. И начистил вот 5 луковиц разного размера на выбор. У меня терка, которая имеет несколько фракций, как вы видите. Я буду использовать на драники конкретно эту. Да, сложно будет натирать, но натираем только на эту. Потому ваши драники будут очень нежные. А для того, чтобы они оставались светлые, вам понадобится изначально натереть лук. Дальше немного подсолим. Прям хорошенько лук. И теперь, друзья, на эту терку натираем картошку. И после того, как натерли, перемешиваем картофель. Супер! И спустя 15 минут картошка у нас вся перетертая. Смотрите, осталась светленькая. По специям все очень элементарно просто. Я добавляю соль. Перец я не добавляю, потому что э, перец темнит э, картошку. Далее добавляю муку. Домашние яйца. Я отделяю желток от белка. Я буду добавлять только желтки. И добавляем сюда. И все перемешиваем. Заготовки для драников готовы. И идем жарить. Наливаем на сковородку подсолнечное масло. И после того, как масло нагрелось, порционно выкладываем драники. Слегка так приплюснув, делая такой вроде бы как оладушек. И на небольшом огне начинаем жарить. А после того, как появилась румяная корочка, переворачиваем их на другую сторону. И готовые драники складываем в емкость. Отлично, пожарили драники. Сейчас нам нужно будет сделать для них поджарку. Для этого нарежем лук кубиками изначально на половинку, вдоль и кубиками. И также нарежем морковку. Сначала на слайсе, а затем тонкой соломкой. И обжариваем изначально морковь. Морковь немного размягчилась, добавляем лук. Открываем тушенку. Так, я. После того, как лук стал прозрачным, добавляем тушенку. Из поджарки протушиваем минут 10. Возьмем чеснок и пропустим его через чеснокодавку. И в чеснок добавляем немного бульона от нашей тушенки и поджарки. Есть у меня такая посуда для духовки, и в нее будем складывать драники. На дно мы изначально будем наше чесночное пюре. Так его распределим. Также на низ поджарку с тушенкой. Драники складываем плотно. Так повторяем все слои. Изначально чеснок и затем поджарку с тушеночкой. И теперь драники нам нужно затушить буквально 5 минут. Тонко нашинкуем капусту. И также покрошим помидор. 
зелен на ваше усмотрение. Немножко подсолим. И добавим салатное пахнущее подсолнечное масло. Для кислинки слегка лимонного сока. И все хорошо перемешиваем. Друзья, отлично, все готово. Салатик свеженький, драники, коньячок на столе. Вы просто зацените, какая красота. Вот это я понимаю дранички. Возьмем пару драничков с мясом. Смотрите, юшечка здесь тоже польем. Хорошего коньячку немножко. И хочу пожелать вам, будьте всегда здоровы и мирного неба над головой. За вас, друзья. Итак, обязательно попробуем. Очень мягкие, хорошо протушилось. Вот это сила. Вот это понимают драники. Обязательно приготовьте по этому рецепту. Спасибо, что посоветовали приготовить драники. Не забывайте писать свои рецепты в комментариях. И как всегда, всем пока. До новых встреч.